सभी को नमस्कार साथियों इस समय मैं यूनाइटेड किंगडम के लंदन के पास रेडिंग शहर में हूं और यहां पर बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है इस यूनिवर्सिटी में मैं 1988 में आया था पढ़ने के लिए कभी बहुत थोड़े टाइम के लिए आज मुझको फिर टाइम दिया है और मैं इस यूनिवर्सिटी में आया हूं मेरे साथ है प्रोफेसर साइमन मोर्टिमर आप प्रोफेसर एंड हेड हैं एग्रीकल्चर स्कूल के तो मैं उनसे आपकी बातचीत कराता हूं कि उनके यहाँ क्या क्या एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और कैसे कैसे कोर्सेज वो स्टूडेंट्स को कराते हैं वेल प्रोफेसर साइमन आई वेलकम यू टू माय चैनल ऑन माय ओन एंड ऑन बिहाफ ऑफ द व्यूअर्स ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी एंड द स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर आई एक्सटेंड यू वेरी वॉम वेलकम थैंक यू वो वेलकम टू दूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग थैंक यू इट्स गुड टू हैव यू कुड यू प्लीज एक्सप्लेन टू माई व्यूअर्स what kind of the labs you are having under the controlled environmental conditions so we have labs here on campus yeah. um at the moment we are in what we call our crop and environment laboratory okay and this is the center for our uh, controlled environment work mm -hmm. uh with uh, a whole suite of glass houses and polytunnels mm -hmm. and then we also have a series of controlled environment chambers mm -hmm. and they allow us to simulate climatic conditions either current Extreme, current harsh. conditions well we can simulate conditions in other parts of the world okay, so we okay. can research here on crops such as rice mm -hmm. and cocoa um even though as you will have seen the climate here in the UK is not conducive yeah, yeah, yeah. um but it also allows us to simulate conditions of crops maybe in future climate mm -hmm. scenarios mm -hmm. maybe for 2050 mm -hmm. or kisan sathiyon inhone kaha hai ki ye inki controlled labs hain aur yahan simulate ki gayi hain conditions ऐसी की ऐसी कंडीशन कभी आ जाए तो तब क्या होगा और पूरे विश्व में किस तरह की वातावरण में बदलाव है उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नए नए कर रहे हैं वेल यू कंटिन्यू प्लीज ऑफ कोर्स सो सम ऑफ द वर्क वी डू हियर is around the impacts of extreme events okay. particularly uh, events that are becoming more frequent so mm -hmm. we're thinking here about things like heat shock mm -hmm. um and uh, particularly maybe looking at how that impacts on flowering and seed exactly. seed development mm -hmm. um we are also able to look at how environmental conditions affect the nutritional quality of crops mm -hmm. so we do quite a lot of work on leafy vegetables uh, things like rocket um and uh, we're able to see how maybe changes in light quality and composition impact on polyphenol content and nice. mm -hmm. um, so it is possible through manipulation to uh, maybe alter the nutritional quality okay. and the health and nutritional benefits of particular sathiyo inhone kaha hai ki inke yahan par jo main concern hai in labs mein wo ye hai ki stress condition mein jab dabav mein aa jati hain faslein to unme फूल कैसे बनते हैं फ्लावरिंग और उनमें सीड कैसा बनता है या दाने कैसे बनते हैं उसकी प्रोडक्शन पे उसकी क्वालिटी पे और पैरामीटर्स पे ये काफ़ी ज़्यादा शोध कर रहे हैं यस one of the crops we're working on is is cocoa we house the international cocoa quarantine center here at reading mm -hmm. so when germ plasm is moved around the world for mm -hmm. research purposes it passes through reading through our cocoa quarantine okay but it also means we have a living collection of cocoa germ plasm okay, from nice. from different parts of the world mm -hmm. and uh, that is central to our research in cocoa particularly in uh, cocoa adapting to changing climate mm -hmm. we're interested in some issues around heavy metals and cocoa uh, production and we also have the ability here to look at cocoa uh, cultivation under raised co2 levels okay. and altered temperature regimes coco par ye kafi kaam kar rahe hain dr simon ne abhi bola ki carbon dioxide agar zyada matra mein hoti hai to usme coco production pe kya prabhav pad sakta hai us par bhi ye kaam kar rahe hain aur coco ka इनका बहुत बड़ा सेंटर है और उन्होंने बोला कि काफी जम प्लाज्मा है वेल प्रोफेसर व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट्स गोइंग ऑन हियर so the experiments here are looking at the effect of light composition on okay. the nutritional quality of particular leafy vegetables this is a rocket growing here we're growing it under red light mm -hmm. and uh, we believe that uh, under certain light regimes we can maximize nutritional value particularly uh, compounds such as polyphenols mm -hmm. which might have human health benefits kisan sathiyo prakash ka light ka kya prabhav ho sakta hai तो उस पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप देखिए 
इन्होंने रेड लाइट में आ, कुछ कुछ पौधे जो हैं वो लगाए हुए हैं वट डीज एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग ऑन Yes, there is a growing interest in soil biology and soil health. Okay. I think for many years in in um, in the UK, farmers have just treated the soil as a an inert medium for chemicals. Mm -hmm. um, but we recognise now the value of soil biology in Very terms nice. of maintaining soil fertility. Mm -hmm. So this is from I think a PhD study. We're looking at soil biology, mm -hmm. uh, looking at the microorganisms and the invertebrates in the soil. Okay. So this is just a an extraction technique. These soils would have come from our research farm, okay. and we're We're, we're trying to quantify the biodiversity mm -hmm. under different uh, uh, trees. Kisan Satyo, Dr. Simon ne baat hi mahatpurn important issue ko abhi touch kiya hai ki chemical fertilizer aur pesticide ke use ke chalte bhumi ko kafi nuksan hua hai aur unke yahan PhD scholar ya dusre vigyanik jo hain wo soil biology pe kaam kar rahe hain ki भूमि में मृदा में किस प्रकार के छोटे छोटे जीवाणु या फफूंद हैं जिनसे कि पौधों को लाभ हो सकता है उस पर यहाँ पर काफ़ी बारीकी से काम किया जा रहा है आइए हम आगे दिखाते हैं शान साथियों प्रकाश बहुत ही जरूरी होता है लाइट पौधों के विभिन्न काम करने के लिए ये एक पीएचडी स्कॉलर हैं रेडिंग विश्वविद्यालय के जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो छोटे छोटे गमलों में पौधों को लाए हैं और ये लाल लाइट में इसको रखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं वो लाल जो लाइट है उसमें ज़्यादा काम करते हैं ऐसा विज्ञान मानता है तो आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी लाल झलक है साइड्स में जहाँ रैक पर ये शोध करने वाले पीएचडी छात्र जो हैं अपने छोटे छोटे गमलों को रख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ लाए हैं और कल या परसों या एक सप्ताह पहले इन्होंने जो गमले रखे थे इस लाल प्रकाश में उनको ये अब इकट्ठा कर रहे हैं और इनको वो पढ़ेंगे कि किस प्रकार इन पर लाइट का प्रभाव आया है Aye, aage dekhte hain. So we have here in this uh, controlled environment facility, we have 16 controlled environment cabinets. Right. We can grow crops uh, under different temperature and humidity regimes. Okay. We can uh, monitor and modify uh, gas uh, um, in in the chamber, mm -hmm. and uh, it allows us to look at issues such as temperature, day length, and so on. And because we have 16 identical cabinets, we can replicate in experiments, so we can have a good statistical power. Nice. Uh, well, friends, on behalf of uh, you all and on my own behalf, I am extremely indebted and thankful to Professor Simon, who is head of the school here in agriculture at the Reading University, for sparing his valuable time. It is the after-office time that he is uh, entertaining us. Uh, well professor thanks very much indeed thank you for your interest it's nice to meet you